Estamos de volta com o especial Terceira Via e no terceiro e último bloco nós estamos recebendo aqui a Suelen Souza, ela que é presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, o Aloysio Balbo que é dire... nosso diretor de jornalismo. Suelen, no finalzinho do segundo bloco a gente estava falando sobre os cursos profissionalizantes e aí a... Bom, algumas semanas teve uma polêmica aí dos educadores, você disse que inclusive isso está é, nesse, agora nesse semestre, vai voltar a acontecer porque vocês estão sem esses profissionais educadores, né? Eles vão passar por um processo seletivo e eles alegam numa polêmica que eles querem é, poder é, ter acesso novamente a fazer, o, participar do concurso, parece que eles tinham sido, é, é, não, 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 não tinham a oportunidade de poder participar, essa, essa oportunidade tinha sido negada a eles e eles querem ser efetivados. Como é que funciona esse processo seletivo? A cada dois anos anos, é, existe um processo seletivo para essas pessoas entrarem? É, então, Roberta, é, essa foi a forma mais, mais é, democrática que nós encontramos e mais segura pro, para o profissional de executar os serviços da fundação, uhum. através do processo seletivo, que eles têm seus direitos legais preservados e nós conseguimos fazer a seleção daqueles realmente qualificados para realizar esse tipo de atividade. Nós, e nós temos dois processos. O processo para essa qualificação profissional é para os serviços da, da, da fundação, na, na proteção básica, e temos também os profissionais que atuam nos acolhimentos, que são os educadores, auxiliares de educadores. Nós recebemos, há, há alguns dias atrás, na própria fundação, representantes desse grupo de educadores, é, explicando e tirando essas dúvidas relativas às demandas deles, inclusive o Rafael esteve presente com a gente, é, e a demanda era pela efetivação, é, como, como servidores públicos e a, a possibilidade de realizar novamente o processo seletivo. Isso foi para uma análise da nossa procuradoria e não, é, não há qualquer possibilidade legal de efetivação desses servidores, uma vez que eles não prestaram um concurso público para o cargo. E isso foi esclarecido para eles e o processo seletivo vai ocorrer novamente com a, a ampla concorrência e toda a população campista que esteja a é, apta a concorrer àquela é, vaga, vai poder concorrer. É, é, eles não podem, ser, esse processo seletivo não pode ser é, visto como um concurso público? Não, ele não pode ser validado como concurso público, e isso já foi explicado para todos eles é, legalmente como, como que se estabelece. Okay. Vamos botar o Arenari nessa conversa? Uh -huh. que, <risos> é, normalmente, a, a, o que engorda essa demanda de crianças infratoras ou com ociosas e, bem, germinando neles a, a, a coisa antissocial, é a evasão escolar. Né? Você pega uma criança aí que fica dois anos na escola e não aparece mais e some, aí é esse, a própria Secretaria de Educação, não estou falando desse do governo passado, digo, é o grande fornecedor do, uhum. do que você tem que trabalhar. Você tem conversado muito com o Arenário sobre essa questão de porque o que, quando se ralar, cai no teu colo. Sim. É, e isso nós já estamos fazendo todo um planejamento em conjunto para que essas ações aconteçam é, em comum acordo, de forma complementar uma a outra, porque a minha equipe já conta com educadores. E eu tenho cobrado, trabalhado com eles, um projeto de educação para os, os, os meninos que chegam para a Fundação da Infância. E juntamente com o Brand, nós temos é, estabelecido uma nova forma de atendimento a esses meninos que têm a defasagem escolar. Porque nós entendemos a complexidade do caso na medida em que uma adolescente que está completando 18 anos e cursa a sexta série não quer ir para a escola. Eu sei por que ela não quer. Ela se sente extremamente envergonhada numa sala de aula de alunos com a, com a idade correta para a sexta série. E aí nós temos feito todo um trabalho diferenciado com ela, seja no nosso equipamento ou na própria educação, que está criando um novo programa de educação para jovens e adultos, uma nova forma de agir com isso, de modo que eu consiga, de fato, levar essa criança para a escola e permanecer com essa criança na escola. Que a escola o encante, Exatamente. que ele tenha interesse de estar na escola. Então, isso passa por uma política que não é só a questão do ensino. Você tem que ter um trabalho psicológico um junto. Adequado. É, então, é, é um projeto de vida para aquelas crianças que nós estamos é, estabelecendo juntamente com o Brand e com outras áreas também, a própria área da assistência. É, em conjunto, nós já estamos elaborando esse plano é, de modo muito específico para aqueles que cumprem medida socioeducativa, é, que chegam para os equipamentos só 
como um cumprimento de, de presença para as atividades, se ele vem para mim para cumprir uma medida socioeducativa, eu preciso que ele saia dali melhor do que ele entrou. Certeza, não meramente para assinar uma folha de frequência, porque ele veio ou não à instituição. Então, o que a gente tem feito é esse trabalho em conjunto entre as instituições para que essas políticas se efetivem e que, o, e que a criança ou o adolescente tenha interesse de estar conosco, esteja encantado e, e motivado a estar nas nossas ações, nos nossos projetos. Agora, no início, no retorno das aulas, a gente teve algumas críticas com relação ainda, e eu entendi o que o secretário quis dizer, algumas escolas realmente estão com falta de estrutura, né? é difícil que uma criança se encante por uma escola dessa. Uhum. Como é que vocês é, também trabalham essa questão de, da, da fundação dentro das escolas? Você falou que existe uma parceria, mas a fundação, de alguma forma, ela atua com os profissionais dentro das escolas? Não, na verdade, nós temos é, pedagogos nas, nas nossas uhum. unidades, nos nossos programas todos. E tem todo um trabalho pedagógico feito com a gente em parceria com a escola. Entendi. Então, o contato com a escola é sempre frequente, principalmente na atenção especial, nos acolhimentos. A gente está lá, está em contato com esses professores, com direção de escola. Esse contato é muito próximo. E a gente faz essa complementação desse trabalho dentro do acolhimento. Na verdade, o que não era feito, nós temos estruturado para que aconteça a partir de agora. Porque isso é muito importante. Com certeza. Suelen, só para a gente é, é, esclarecer, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de esclarecer. A gente nem combinou isso, mas eu vou te perguntar. É, ao, ao, no início do mês de janeiro, houve uma polêmica de uma foto que circulou pelas redes sociais de é, veículos da fundação circulando nas praias, estacionados. E aí as pessoas começaram a dizer que aqueles veículos tinham ido passear nas praias e depois disseram que não, que eram as crianças de acolhimento que estavam no seu dia de lazer. Esclarece pra gente, era isso mesmo? Depois a gente ainda teve a informação de que o, mo de, 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 de que o motorista da, daquela da coisa foi exonerado. Essa informação procede não ou procede. não? Como é que foi essa situação? Não, o motorista não foi exonerado. Essa é uma atividade comum à estrutura da, da proteção especial. Na verdade, é uma atividade obrigatória. Eu tenho que oferecer para aquele menino que está no acolhimento tudo o que ele teria na casa dele. Que legal. Então, ele não. E, e é desumano eu querer obrigar uma política pública a manter o menino preso, preso dentro verão, de um acolhimento. Fim de semana. Né? Muito pelo contrário, eu tenho que promover a socialização desse indivíduo na sua cidade, em, em todo o seu espaço público. Então, é pressuposto todo o serviço que eu ofereço. Isso é, eu vi, acompanhei tudo e de forma alguma isso mudou a nossa forma de agir, porque eu tenho todo o respaldo legal para fazer uhum. aquela atividade. É, meus profissionais são acompanhados, nenhum ali estava em desvio de função, nenhum equipamento público estava sendo utilizado de forma incorreta ali e todas as atividades transcorreram e vão continuar transcorrendo na normalidade, porque eu preciso fazer isso para aquelas crianças. Se eu não deixo o meu filho dentro de casa o verão inteiro, eu não vou deixar um acolhido meu. Então, eles vão frequentar a cidade como um todo, eles vão frequentar todos os espaços culturais, esportivos, eles vão circular. E graças a Deus, isso. nós temos o equipamento para levar essas crianças nesses lugares. Então, é, eu costumo dizer que a, as críticas elas têm que ser fundamentadas. E muita gente divulga é, informações inverídicas, sem sequer fazer uma pesquisa prévia do que estão divulgando. E agora com então, as redes sociais, isso ganha... Né? É, isso Foi ganha um volume quase que inesperado. E muita gente mas... não acreditou. É a oportunidade da gente esclarecer nesse bate-papo, porque muita gente achou que realmente não era aquilo. Ah, mentira, conversa que criança vai à, à praia fim de semana com os Nossos com meninos circulam por toda então, a cidade, eles vão à praia, eles vão a cinema, eles vão a muitos lugares dessa cidade e eu quero com a minha gestão só ampliar isso, para que eles circulem mesmo pela cidade. E outra, o carro não estava com a caracterização, que foi uma coisa cobrada, porque há um estigma com relação uhum. ao adolescente que está em acolhimento, a, a criança ou adolescente de acolhimento. Então, se eu boto um carro lá com o nome da instituição que ele claro. tem, ele já é mal recebido no seu espaço. E nós queremos romper com isso. Por isso, esses carros são só identificados como carros da prefeitura e não de um acolhimento. Então, assim, eu tenho todo um respaldo legal para realizar essas atividades e vou continuar realizando. Muito pelo contrário, intensificando. Que legal, bacana. Agora, Sueli, a gente está chegando ao fim do nosso especial Terceira Via. Eu queria que você aproveitasse também essa oportunidade já esclarecer um assunto que virou polêmica realmente. Todo mundo debateu nas redes sociais. Ninguém sabia ao certo qual que era a verdade. Foi boa essa oportunidade. Mas queria que você, agora no último bloco, falasse um pouquinho, é, encerrasse aí com um projetos da fundação, rapidamente, o que, que tem para acontecer agora, é, finalizando o verão, né? Como é que, que tem agora? É, nós estamos com inúmeros projetos para acontecer e já acontecendo. 
principalmente a consolidação desse trabalho esportivo com as nossas crianças. Bacana. Nós já temos algumas ações acontecendo na Fundação e alguns projetos que serão colocados em prática e que é importante chamar a população para participar disso com a gente, é, são dois muito importantes, que é o projeto Voluntário Amigo, que é a oportunidade da população que quiser contribuir Não para... É Cada criança e adolescente que está conosco, é, provavelmente nós estaremos anunciando esse projeto na semana que vem, é, e que as pessoas poderão, de forma muito organizada, contribuir para o desenvolvimento das nossas atividades. É, eu sei da responsabilidade que o poder público tem com essas crianças, e nós não fugimos dela, mas algo mais pode ser efetivado. Vou dar um exemplo simples. É, nossas crianças vão para as escolas, nós temos todo o material escolar para ela, mas ela não tem aquela mochila daquele tema específico que ela gosta, que... ela não tem aquela, aquele tênis com a luzinha que está na moda, eu que... porque eu tenho as mi minhas mi limitações para a aquisição desses bens. É, e aí, às vezes, é, um, é uma pessoa que quer doar para aquela criança aquele bem novo, em perfeito não. estado, e pode adotar aquela criança ah, através de um projeto como esse. Então, nós é, queremos estimular isso, além do estímulo lá na proteção especial à adoção. É, porque temos 190 crianças em acolhimento, é, cerca de 30 delas é, aptas à adoção, e isso é muito importante, reconstruir a vida dessas crianças. Nós sabemos que o acolhimento não é um lugar perfeito para elas, apesar de nós tentarmos oferecer tudo do melhor para essas crianças. Mas nunca um acolhimento vai ser um lar. Um lar Sim. nos modos tradicionais de uma casa onde uma família reside, porque elas são muitas crianças. Então, por mais que a gente tente fazer o máximo que seja um lar, de fato, nada se compara a uma família em sua casa, é, naquele núcleo familiar. Então, nós temos interesse de estimular a adoção, com o apoio do GANF, que é um grupo muito importante na cidade, sólido, que já faz esse processo, com o apoio do juiz, da Vara da Infância e da Juventude, da Promotoria da Infância e da Juventude. Nós temos um trabalho em parceria para acelerar esses processos. Então, que as pessoas interessadas procurem a Vara da Infância, nos procurem na Fundação, que nós vamos dar todo o subsídio necessário para que esse processo se efetive né? e essas crianças possam, possam ter um, um, novas perspectivas de vida, um novo lar para viverem, para se desenvolverem. Suelen, gostaria de agradecer a sua participação aqui e já deixar aqui de antemão os parabéns pra, pela sua atuação na Fundação, que a gente percebe é que tem muito trabalho, né, muita coisa para ser feita. Balbo também queria agradecer a sua participação aqui em mais um especial Terceira Via e agradecer você que ficou com a gente aqui até o fim. A gente volta numa próxima oportunidade, num outro encontro do especial Terceira Via.